नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण इंटिग्रेशनमधील इंटिग्रेशन बायपार्ट्स याचे शॉर्टकट्स बघणार आहोत ठीक आहे खूप सोपे शॉर्टकट आहेत लक्षात घ्या त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे की तुम्हाला डेरिवेटिव्हचे फॉर्म्युले विथ इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले ॲट अ टाईम यूज करायचे ठीक आहे कसे यूज करायचे ते सांगणार आहे मी तुम्हाला फक्त यूज करत असताना व्यवस्थित प्लस मायनस साईनचा विचार करायचा आहे ठीक आहे आता बघूयात इंटिग्रेशन बायपार्टमध्ये एक रूल आहे लक्षात घ्या म्हणजे जे काय आपण फंक्शन इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये लिहितो तिथं काय होतं की त्यांची जी काय अरेंजमेंट आहे त्यांची जी काय पोझिशन आहे ती पोझिशन काय की एका सिक्वेन्सप्रमाणे असली पाहिजे लक्षात घ्या जर तशी नसेल तर आपल्याला पहिल्यांदा तो बदल करावा लागतो त्याच्यानंतर इंटिग्रेशन काढावं लागतं हे तुम्ही शिकलात चाल तरी सुद्धा सांगतो बघा रूल काय यल आय यल आय ए टी ई आता प्रत्येकाचा अर्थ लक्षात घ्या यल म्हणजे काय सांगा लॉगॅरिदमिक टर्म ठीक आहे त्याच्यानंतर काय सांगा आय म्हणजे इनवर्स त्याच्यानंतर ए म्हणजे अल्जेब्रिक त्याच्यानंतर टी म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक आणि त्याच्यानंतर ई म्हणजे एक्सपोनेन्शियल ठीक आहे आता या टर्म म्हणजे काय की हे सगळे फंक्शन आहेत लक्षात घ्या ठीक आहे आता फंक्शन म्हणजे काय बघा हे काय असणार आहे लॉगेरिदमी फंक्शन असणार आहे म्हणजे लॉग एक्स लॉग टू एक्स लॉग थ्री एक्स या फॉर्ममध्ये हे असणारे फंक्शन म्हणजे इथं जर कुठं लॉग आलं या दोघांपैकी म्हणजे सपोज इथं लॉग एक्स दिलंय त्यांनी ठीक आहे मग काय करायचं तुम्हाला हा लॉग एक्स पहिल्यांदा घ्यायचा आणि एक्स स्क्वेअर नंतर आणायचा कारण आपल्या सिक्वेन्सच्या पोझिशनमधील एल पहिल्यांदा आहे एल म्हणजे काय सांगा लॉगॅरिदमी बरोबर आहे त्याच्यानंतर काय सांगा इथं एल एल झाल्यानंतर ना आय आय म्हणजे इनवर्स इनवर्स फंक्शन आता इनवर्स फंक्शन म्हणजे काय साईन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टॅन इनवर्स एक्स याप्रमाणे इनवर्स फंक्शन ठीक आहे त्याच्यानंतर ए म्हणजे अल्जेब्रिक अल्जेब्रिकमध्ये काय येतं एक्स एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब एक्स प्लस वन याप्रमाणे येतं बरोबर आहे त्याच्यानंतर टी म्हणजे काय सांगा ट्रिग्नोमेट्रिक आता ट्रिग्नोमेट्रिक सगळ्यांनाच माहिती आहे काय सांगा साईन थिटा कॉस थिटा टॅन थिटा याप्रमाणे ज्या रेशो आहेत ट्रिग्नोमेट्रिकले ते सगळे रेशो येणार ट्रिग्नोमेट्रिकमध्ये तसंच ई म्हणजे एक्सपोनेन्शियल आता एक्सपोनेन्शियल म्हणजे काय ई रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स याप्रमाणे म्हणजे हा सिक्वेन्स आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचा आहे एक्झाम्पल सोडवत असताना चेक करायचा आहे मग बघा आता याच्यामध्ये आपण चेक करूयात की जो काय त्यांनी दोन फंक्शनचा सिक्वेन्स दिलाय जो एक फुडा आणि एक मागा असणार आहे पहिली टर्म आणि सेकंड टर्म मग त्याच्यामध्ये तो बरोबर आहे का आता या रूलनुसार जर आपण विचार करायला गेला तर एक्सक्वेअर ही कसली टर्म आहे अल्जेब्रिक बरोबर आहे आणि साईन एक्स कसली टर्म आहे सांगा ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक आहे मग मला सांगा आता एक अल्जेब्रिक आहे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आहे ठीक आहे मग पहिल्यांदा अल्जेब्रिक टर्म येते का ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म येते ह्या पोझिशननुसार पहिल्यांदा अल्जेब्रिक येते आणि नंतर कुठले येते सांगा ट्रिग्नोमेट्रिक लक्षात घ्या सुरुवातीला याच्यासाठी सांगतोय की आपण शॉर्टकट वापरणार ठीक आहे पण शॉर्टकट वापरताना लक्षात काय घ्यायचं आहे की त्या फंक्शनचे पोझिशन सगळ्यात महत्वाचे आहे कारण शॉर्टकट त्याशिवाय यूज होतच नाही तुम्हाला इंटिग्रेशन निघणारच नाही नाही तर मग त्यासाठी हा रूल लक्षात असणं गरजेचं आहे येतं लक्षात म्हणजे आता इथं जे त्यांनी दिलेलं फंक्शन आहे त्यांची पोझिशन बरोबर आहे लक्षात घ्या पहिल्यांदा अल्जेब्रिक त्याच्यानंतर ट्रिग्नोमेट्रिक आहे ठीक आहे आता आपण रूल बघूयात काय काय करायचं तुम्हाला की डेरिवेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन काढायचं तुम्हाला पण कशाचं डेरिवेटिव्ह आणि कशाचं इंटिग्रेशन समजून घ्या तर हे जे काय पहिली टर्म आहे त्या पहिल्या टर्मचं काय करायचं तुम्हाला डेरिवेटिव्ह काढायचं आहे आणि दुसऱ्या टर्मचं इंटिग्रेशन काढायचं आहे आता काय करतोय बघा मी नीट समजून घ्यायचं मी काय करणार याच्या पुढं की डेरिवेटिव्ह काढत असताना मी पहिली टर्म सुरुवातीला तशीच ठेवणार आहे एक्स स्क्वेअर ठेवली तशीच त्याचं डेरिवेटिव्ह काढा पुढच्या स्टेपला एक्स स्क्वेअरचं डेरिवेटिव्ह टू एक्स लक्षात आलं टू एक्सचं पुन्हा डेरिवेटिव्ह निघतंय काय सांगा टू आणि टूचं पुन्हा डेरिवेटिव्ह काय सांगा झिरो म्हणजे डेरिवेटिव्ह कुठपर्यंत काढत जायचं तुम्हाला जोपर्यंत ते झिरो येत नाही तोपर्यंत काढत जायचं ठीक आहे त्याच्यानंतर आय आय म्हणजे काय सांगा इंटिग्रेशन कशाचं इंटिग्रेशन काढायचं आहे सायन एक्सचं इथं पहिल्या स्टेपलाच इंटिग्रेशन सुरुवात करायचे म्हणजे सांगा साईन एक्सचं इंटिग्रेशन काय मायनस कॉस एक्स सांगा मायनस कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन मायनस साईन एक्स बरोबर ना ॲक्च्युली काय की साय कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन प्लस साईन एक्स आहे पण ह्या मायनस मायनस साईनमुळे इकडं काय होणार आहे ते कुठं कॅरी होणार आहे म्हणजे काय करायचं बघा या साईनचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस एक्स काढलं त्याच्यानंतर मायनस कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन मायनस साईन एक्स 
त्याच्यानंतर मायनस साईन एक्सचं इंटिग्रेशन काय सांगा ॲक्च्युली साईन एक्सचं इंटिग्रेशन काय मायनस कॉस एक्स पण या मायनसमुळं मायनस मायनस काय होणार आहे प्लस म्हणजे इथं ॲक्च्युली काय होणार सांगा इथं प्लस कॉस एक्स सांगा ह्या कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन काय प्लस साईन एक्स लक्षात आलं इथपर्यंत याच्यामध्ये काय डाऊट नाही आहे लक्ष द्या आता काय करायचं की पहिली जी काय टर्म आहे त्याला आता साईन सगळ्यात महत्वाचे आहेत कुठल्या टर्मला कुठलं साईन द्यायचं आहे ते पहिल्या टर्मला कुठलं साईन द्यायचं पॉझिटिव्ह दुसऱ्या टर्मला निगेटिव्ह तिसऱ्या टर्मला पॉझिटिव्ह चौथ्या टर्मला निगेटिव्ह म्हणजे आपण अल्टरनेट काय करणार आहे प्लस मायनस साईन देणार आहे लक्षात येते अल्टरनेट कुठलं साईन देणार आहे प्लस मायनस मग प्लस मायनस साईन दिलं त्याच्यानंतर आता मल्टिप्लिकेशन करायचं या दोघांचं या दोघांचं काय करायचं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं एकत्र करायचं म्हणजे आता काय होणार बघा बरं हे प्लस आहे आणि हे मायनस आहे म्हणजे ॲक्च्युली प्लस मायनस काय होणार इथं आता फायनल आन्सर लिहितो लक्षात घ्या मग आय इक्वल्स टू बघा इंटिग्रेशन काय निघत आहे की प्लस इंटू मायनस काय सांगा मायनस आणि एक्स स्क्वेअर काय सांगा कॉस एक्स त्याच्यानंतर साईन एक्सला साईन निगेटिव्ह आहे टू एक्सला साईन निगेटिव्ह आहे निगेटिव्ह इंटू निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह म्हणजे इथं येणार आहे पॉझिटिव्ह टू एक्स साईन एक्स त्याच्यानंतर काय सांगा याला पण साईन प्लस आहे याला पण साईन प्लस आहे म्हणजे प्लस टू कॉस एक्स आणि ह्या दोघांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर झिरो जी लिहायची गरज नाही आहे लक्षात घ्या आणि त्याच्यानंतर मग शेवटला काय लिहिणार सांगा प्लस सी हे तुमचं आन्सर असणार आहे बरं मी पुन्हा एकदा सांगतोय की एवढा वेळ का लागतोय तुम्हाला प्रत्येक स्टेप समजून सांगावे लागते ठीक आहे जर तुम्ही पटकन वापरलं की हे अरेंजमेंट चेक केली त्याच्यानंतर ही अरेंजमेंट लिहिली तुम्ही आणि डायरेक्ट तुम्ही आन्सर काढू शकता म्हणजे हार्डली पंधरा सेकंड लागतील याला लक्षात घ्या जर तुमचे प्रॉपर प्रॅक्टिस असेल तर ठीक आहे यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस केली पाहिजे व्यवस्थित बरं इथं आपल्याला ट्रॅडिशनल मेथडनं जायचं आहे का की बायपासचा रूल वापरायचं आहे का इथं नाही लक्षात घ्या इथं काय करणार आहे आपण की डेरिव्हेटिव्ह काढून घ्या कुठल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं हे तुमच्या लक्षात आलं असेल कुठल्या टर्मचं इंटिग्रेशन काढायचं हे तुमच्या लक्षात आलं असेल त्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं हा रूल आहे कारण या रूलप्रमाणे जर तुम्ही नाही गेला आणि हे टर्म पहिल्यांदा ही टर्म नंतर आली ना तर एक्झाम्पल चुकणार आहे पूर्णपणे तुम्ही काढू शकता पण एक्झाम्पल चुकणार आहे ठीक आहे मग आता हे तुमच्या लक्षात आलं असेल या पद्धतीनं आपण अजून गणित घेऊयात म्हणजे बघूयात की त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं आपल्याला फाईंड करता येऊ शकतं विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जी ट्रिक बघितली ती तुमच्या लक्षात आली असेल पूर्णपणे ठीक आहे आता त्या ट्रिकचा वापर करून आता आपल्याला पटकन एक्झाम्पल सोडवायचे ठीक आहे आता त्या ट्रिक ती ट्रिक मी पूर्णपणे हळूहळू सांगितले ती तुमचं पूर्ण लक्षात आले आता इथं बघायचं आपल्याला की किती वेळ लागतोय त्यासाठी बरं इथं मी फंक्शन काय केलेत की थोडेसे वेगळे घेतलेत म्हणजे काय की आत्ता माग माग कसं होतं मागच्या एक्झाम्पलमध्ये की वन आफ्टर अन अदर फंक्शन कसं होतं की एक अल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक आहे मग त्याच्यामुळं काय झालं की आपल्याला इंटिग्रेशन किंवा फंक्शनमध्ये बदल कर करावा लागला नाही ठीक आहे आता याच्यामध्ये काय बदल करावा लागणार बघा इथं काय की पहिल्यांदा चेक करायचं हा रूल एल आय ए टी ई ठीक आहे बघा ए म्हणजे अल्जेब्रिक टी म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक बघा अल्जेब्रिक आणि ट्रिग्नोमेट्रिक आहे आहे ओके काय प्रॉब्लेम नाही आता सायन्स स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन निघत नाही लक्षात घ्या मग त्यासाठी काय आहे तर फॉर्म्युला आहे मग काय फॉर्म्युला आहे तर बघा फॉर्म्युला असा आहे की एक्स वन मायनस काय येणार सांगा इथं कॉस टू एक्स अपॉन टू आणि डी एक्स साईन स्क्वेअर एक्सला रिप्लेस करायला लागतं वन मायनस कॉस टू एक्स अपॉन टू ने ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण काय करणार एक्स ना आतमध्ये मल्टिप्लाय करणार आहे म्हणजे असं होणार आहे एक्स बाय टू मायनस एक्स कॉस टू एक्स अपॉन टू आणि काय सांगा डी एक्स बरोबर म्हणजे आता इथं आपण इंटिग्रेशन सेपरेट करू शकतो या मायनस साईनमुळे म्हणजे काय करणार आपण इंटिग्रेशन एक्स बाय टू डी एक्स मायनस इंटिग्रेशन इथं वन बाय टू लिहितो इथलं आणि काय सांगा बघा इंटिग्रेशन वन बाय टू एक्स आणि काय सांगा कॉस टू एक्स म्हणजे आपल्याला ॲक्च्युली बायपाट या दोघांमध्ये वापरायचं आहे आणि एक्स बाय टूचं इंटिग्रेशन तुम्हाला माहीत आहे काय सांगा एक्स स्क्वेअर बाय टू आहे खाली लक्षात घ्या म्हणजे एक्स स्क्वेअर बाय फोर येणार आहे मग पहिल्यांदा मी काय करतो याचं इंटिग्रेशन काढतो आणि त्याच्यानंतर आपण एकत्र करूयात ते म्हणजे बघा काय होणार की जर सेपरेटली त्याचं इंटिग्रेशन काढायला गेलो तर इंटिग्रेशन एक्स कॉस टू एक्स मग काय येणार बघा आता की समजून घ्या डेरिवेटिव्ह आणि काय सांगा खाली इंटिग्रेशन आहे ठीक आहे मग आता सांगा पहिली टाइम एक्सची तशीच राहणार आहे एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन आणि शेवटचं काय सांगा इथे येणार आहे झिरो त्या पद्धतीनं कॉस टू एक्सचं इंटिग्रेशन काय सांगा साईन टू एक्स अपॉन टू साईन टू एक्सचं इंटिग्रेशन काय सांगा मायनस कॉस टू एक्स अपॉन फोर कारण साईन टू एक्स अपॉन टूचं इंटिग्रेशन काढावं लागतं आणि त्याच्यानंतर याचा पुढचा फर्दर इंटिग्रे
टू एक्स अपॉन एट एनर पीरो जीरो मग आता बगा इत साइन पॉजिटिव इत साइन निगेटिव इत साइन पॉजिटिव मग आता है प्लस है है प्लस है मजे एन्सर लिखता अपन कस लिखना बगा व्यवस्थित आई इक्वस टू ठीक है का लिखना संगा एक्स साइन टू एक्स अपॉन टू आता है माइनस है माइनस है मजे क्या होना प्लस पूरे क्या होना संगा कि वन इंटू कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स अपॉन फोर आंसर जीरो मजे एवडा डम च एन्सर का आल संगा ये आल ठीक है मग आता मैं लिखित है क्या बगा व्यवस्थित लक्ष दया मैं हे एन्सर लिखो इत जाग नहीं अपने कड़े इत लिखो लक्ष दिया आई इक्वस टू संगा एक्स बाय टू च इंटिग्रेसन का इत है एक्स बाय टू च इंटिग्रेसन एक्स स्क्वेर बाय फोर ठीक है तेजन मधे साइन को मैनस मैनस जार वन बाय टू है तिथ फुड है का वन बाय टू तेजन एक्स कॉस टू एक्स तो पूर्णपण इंटिग्रेसन लिया ब्रैकेट मे का संगा एक्स साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस कॉस टू एक्स अपॉन फोर प्लस सी माइनस वन बाय टू न मल्टीप्लाय कर आतम तुम्हारा तुम्हें एन्सर मिल रहा है लक्ष आए पूर्णपने मजे इत का अपन कि फंक्शन साइन स्क्वेर एक्स होता तिथ बदल करावा लगा अपने लक्ष्य दिया मैं तुम्हें लिस्ट आउट करा कि कशा कशा तो इंटिग्रेसन निगत नहीं अपने सब्स्टिट्यूशन का लगता मैं तरीपन रिवाइज करते बगा साइन स्क्वेर सा फॉर्म्यूला है कॉस स्क्वेर सा फॉर्म्यूला है टैन स्क्वेर सा फॉर्म्यूला है कॉट स्क्वेर सा फॉर्म्यूला है तेजन का संगा कि साइन क्यूब कॉस क्यूब ये फॉर्म्यूले मैं तिथ डायरेक्ट इंटिग्रेशन निगत नहीं तो तुम्हारा क्या कराव लगता सब्स्टिट्यूशन कराव लगत ठीक है मैं फॉर्म्यूले लिस्ट आउट करूँ जेनेकर अपने याइप मे नहीं पुढ़ कुछ टाइप में यूज कराएगा मिले ठीक है एक्जाम्पल लक्ष आल आता है मैं पुसन है लक्ष्य घया अपने नेक्स्ट एक्जाम्पल पुढ़ है आता लक्ष दया बगा तुम्हार लक्ष नेक्स्ट पुढ़ एक्जाम्पल मधे का है कि एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स है बरबर है का मैं आता ते का तुम्हें तिथ तो प्रोडक्ट ना होता इत प्रोडक्ट तो नहीं है तो 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 इस प्रोडक्ट कुट मैं क्या करना तुम्हें तो लक्ष दया इत बदल का बी इकड़े लिखो है समझू गया मैं इत का करना मैं एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स मे टू साइन्स स्क्वेर एक्स बाय टू ठीक है मैं फॉर्म्यूलापर है क्या टू साइन्स स्क्वेर एक्स बाय टू आय संगा डी एक्स बर है वन बाय टू मैं बाहर का वन अपॉन साइन स्क्वेर जर एक्स प्रोकल करो मे एक्स का ना संगा कोस एक्स स्क्वेर एक्स बाय टू जाए का गणित एक्जाम्पल कन्वर्ट ठीक है आता हे पुनः का फुढ़ सोड़ता विचार कराएगा यल आय ए टी ई पुनः तेज विचार कराएगा यल आय ए टी ई मे ए मे अल्जब्रिक है ओके एक्स का प्रॉब्लम नहीं और टी मे ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है का ही प्रॉब्लम नहीं है मग आता हेपु का डायरेक्ट इंटिग्रेशन का अपन संगा डी और क्या संगा पूरे आय संगा एक्स तसच एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन शेवट डेरिवेटिव जीरो संगा कोस एक्स स्क्वेर है मैं कोस एक्स स्क्वेर च इंटिग्रेशन का मैनस कॉट एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू आता है पाठ पाए सग लक्ष दर का संगा पूरे यहाँ इंटिग्रेशन का अपने ठीक है मजे का मैनस ठीक है कॉट च इंटिग्रेशन का लॉग ऑफ साइन एक्स बाय टू ठीक है फुढ़ का संगा कि इत एक्चुअली वन बाय टू है इतल पुनः वन बाय टू मे इत का संगा वन बाय फोर एना है पुनः इंटिग्रेसन का गलो तो इत आता लक्षा गया मैं काड़त नहीं इंटिग्रेसन कारण शेवट तो काड़ तरी जीरो तसचो मैं आता फाइनल एन्सर लिया कस लिखना अपन बगा बर फाइनल एन्सर है आता बगा इत प्लस इत मैनस फुड़ का प्लस आत मग आता है मैनस प्लस मैनस होना है पन मैनस मैनस का होना संगा प्लस मजे बगा एन्सर लिखता ना हा वन बाय टू मैं पैयादा लिखो इन स्क्वेर ब्रैकेट एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स बाय टू अपॉन वन बाय टू ये वन बाय टू है तो वरती जाए हे टू मे कुछ है वरती जा रहा है मजे टू एक्स कॉट एक्स बाय टू बराबर है पन एक पॉजिटिव का निगेटिव निगेटिव कारण हा मैनस साइन मु आता है माइनस इंटू माइनस प्लस आना संगा हा फोर वरती गर फोर लॉग साइन एक्स बाय टू प्लस सी इत तुम्हें मैक्सिम का करू शता वन बाय टू न मल्टीप्लाय कर आतम हा टू कैंसल हो टू ये ठीक है ये हा पद्धति अपन का एन्सर का जास्त वे लगला का संगा नहीं लगला मैं एक्सप्लेन करूँ तुम्हारा जास्ती जास्त एक मिनट लगे अल मैं तुम्हें जर कन्सेप्ट पूर्णपण लक्षा आए ट्रीक लक्षा आल 
कुठं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे कुठे इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे तर ते पूर्णपणे तुम्हाला काय होणार आहे पटकन सुटणार आहे ठीक आहे मग याच्यासाठी तुम्हाला मी एक्झरसाईज पण सांगणार आहे की कोणता सोडवायचं आहे ट्रिकनं सोडवायचा लक्षात घ्या एक्झरसाईज तो पूर्ण एक्झरसाईज ट्रिकनं सोडवा तुम्हाला शंभर टक्के सुटणार ठीक आहे मग आता बायपाटचे एक्झाम्पल सी ई टीमध्ये आलेले आहेत लक्षात घ्या फक्त ते ओळखता आले पाहिजे तुम्हाला ठीक आहे मग आता हे व्यवस्थित लिहून घ्या हां आणि होमवर्कला तुम्हाला मी काही एक्झाम्पल देतो तेवढीच सोडवा विद्यार्थी मित्रांनो व्हिडिओ थोडासा मोठा झाला लक्षात घ्या पण हा काय हरकत नाही लक्षात घ्या तुम्हाला ट्रिक पूर्णपणे लक्षात आली असेल ठीक आहे आता तुम्हाला होमवर्कला मी ही तीन एक्झाम्पल दिलेत आता या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे आपला शॉर्टकट यूज करायचं आहे त्याच्यानंतर एक्झरसाईज फोर पॉईंट एट बरं ही एक्झाम्पल त्यातलीच आहेत लक्षात घ्या जे आपण आत्ता सोडवलेत पण फोर पॉईंट एट पूर्णपणे सोडवा आपल्या रूलचा वापर करून तुम्हाला नक्की याचा फायदा होईल ठीक आहे मग आता आपण इथंच थांबणार आहोत जर हा वीडियो आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद